பிள்ளைகளே உராய்வு பாடத்தில் மூன்று பகுதி முடிச்சுட்டோம் நாலாவது பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் பாருங்கோ இதில் கொஞ்சம் கேள்விகள் செய்ய போகிறோம் துணிநீ மூன்றாம் ஆண்டு வந்த கேள்வியை பாருங்கோ சீரான வட்ட வழிவு நேர் சிலிண்டர் ஒன்று கிடையுடன் அல்ஃபா கோண சாய்விலும் ஒன்று கொண்ட எதிரியும் உள்ள இரு கரடான சாய்தளங்கள் மீது கிடையாக உள்ளவாறு வைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் சிலிண்டரின் அச்சானது சாய்தளங்கள் இணையும் கோட்டிற்கு சமாந்தரமாகவும் உள்ளது ரெண்டா இப்படி 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 ரெண்டு தளம் வருது அதுக்குள்ள நடுவில் சிலிண்டர் கொண்டு இப்படி வச்சுக்கிறாங்க இப்படி ரெண்டு தளத்துக்குள்ள நடுவில் சிலிண்டர் வச்சுருக்கு ரைட் அதாவது இப்படி இங்கே பாருங்க இதுதான் ரெண்டு தளம் இதில் எப்படி சிலிண்டர் இருக்கு சிலிண்டரினை அதன் அச்சுப்பட்டி திருப்புவதற்கு எம் பரமனுடைய இணையானது இப்படி வைக்கப்படுகின்றது ஆ இதை எப்படி சுழட்ட போகிறோம் இப்படி சுழட்டுறதுக்காக இப்படி என்ன செய்ய வேண்டாம் இப்படி ஒரு எம் பண்ணுறது இணையாக கொடுக்கலாம் என்ன சிலிண்டரின் நிறை டபிள்யூ ஆரே ஏ மற்றும் உராய்வு கோணம் லெம்டா ஆக இருந்தால் சிலிண்டரானது வலுக்குவதற்கு அண்மித்த கணத்தில் எம் சமையல் இதை என காட்டு பாருங்க இவர் எப்படி சுத்திகளை வலுக்கிறார் என்றால் பாப்போம் கோணம் சொல்லியிருக்க உலக கோணத்திலேண்டு கிடவரம் அல்ஃபா கோண சாய்வில் ஒன்று கொண்டு எதிரே உள்ளனு சொல்லியிருக்கார் ரைட் பாப்போம் இது நம்மளே ரெண்டு தளவும் என்ன இதில் பாருங்கோ நிறை இருக்க போது இப்படி இதில் செவ்வன் மருதாக்கம் பெறும் இதிலேயும் செவ்வன் மருதாக்கம் பெறும் ஆர் ஒன் உராய்வு வரும் வேற நாங்கள் இணைய கொடுப்போம் இந்த பக்கமாக இணைய கொடுக்கணும் என்றால் இப்படி சுத்தேக்குள்ள உராய்வு மேலே வரும் என்ன சுத்த விடாமல் மேலே வரும் உராய்வு மேலே இங்கே ஆர் டூ அண்ட் எஃப் டூ அதே மாதிரி இங்கேயும் இவர் இந்த பக்கத்தில் மேலே உள்ள அசியம் உட்பட சார்பு இயக்கம் மேல் நோக்கி இருக்கே கூட உராய்வுகள் நோக்கி வரும் சுழற்சியை தடுக்கிறது மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா பாருங்க சரியா கொண்டு எதிர்ந்த விளைவுகள் மேலே வரும் இது ஆர் ஒன் என்றால் எஃப் ஒன் என்று போடுவோம் இப்போ இந்த புள்ளியை நாங்கள் ஓ ஒன்று போடுவோம் பாருங்க ஓ பட்டி திருப்பம் எடுத்தா புள்ளியால் ஓ பட்டி திருப்பம் எடுத்த மண்டால் எம் சாய ஆரை சொல்லியிருக்கிற சிலிண்டர் ஆரை எவ்வளோ வண்டு சொல்லியில் நாங்கள் ஆரை எடுத்துக்கொள்வோம் ஏ எண்டு ஏ எஃப் ஒன் ஏ எஃப் டூ சாய் ஒன் அப்போ இது எம் வருது ஏ எஃப் ஒன் சாக எஃப் டூ வந்து வருது இல்லைங்க எம் வலஞ்சுலியாக குடிச்சிருக்கேன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இடஞ்சுலியாக இருக்குது இப்போ ஏ தர எஃப் ஒன் சாக எஃப் டூ தான் விரமங்க இருக்கு சரி ஆ ஆர ஆரை சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க புள்ளியல் அல்ஃபா இருக்குது ஏ என்றது ஆரியா இருக்கணும் என்ன சிலிண்டர்னு அதை ரச்சு பெட்டி திருப்புவதற்கோ சிலிண்டர்னு ஆரே ஏன்னு எடுத்துக்கொள்வோமா ரைட் இனி இது அல்ஃபா இது அல்ஃபா இப்போ எஃப் ஒன் எம் எஃப் டூ என் காணணும் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் எஃப் ஒன்றது மியூ ஆர் ஒன் ஏன் எல்லை சமணிலேருந்து அவரே சொல்லியிருக்கிறார் எல்லை சமநிலை என்பதால் எஃப் டூ என்றது மியூ ஆர் டூ அப்போ உண்மையில் ஆர் ஒன் ஏம் ஆர் டூ எங்கள் கண்ணும் என்றால் எஃப் ஒன் எம் எஃப் டூ எங்கள் காணலாம் எங்கே பாப் நில குத்தா கிடையா பிரிப்போம் நில குத்தா அப்படிங்க பாப்போம் இங்கே அல்ஃபா என்றால் பாருங்கள் இதில் இது அல்ஃபாண்டா இது அல்ஃபா ஆ இது அல்ஃபாண்டு வேறு அப்போ பாருங்க நில குத்து பிரிப்படுப்போம் ஆர் ஒன் இதுக்குள்ள தொண்ணூறு சாய் அல்ஃபான்னா நிலக்குத்தோட அல்ஃபா வரும் காஸ் அல்ஃபா அங்காலேயும் காஸ் அல்ஃபா ஆர் ஒன் சக ஆர் டூ காஸ் அல்ஃபா சாயா டபிள்யூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ பேருங்கோ 
F1 sin alpha and verum kile F2 sin alpha male ver. So you verum kumjala idu alpha and idu alpha. Onnur sai alpha F2 cos alpha and verum. Pothena. Onangala parangal idu thiripiru ka paapam. R1 ne kithu ka onnur sai alpha ver. You verum kinge alpha ver. Alpha vandal idu alpha. So F2 sin alpha. Thiri thana bolli. Onjiparam. Idu alpha. Thiri matha injala idu alpha. आह F1 sin alpha कूले F2 sin alpha मेले F1 sin alpha कूले F2 sin alpha मेले वही तो म्यू आर वन ना पोटिंग लंडाल म्यू आर वन sin alpha म्यू आर टू साइन अल्फा समंदर आर वन नोडी रे किल्ला दे मुड़े ताल कॉस अल्फा साय म्यू साइन अल्फा आदि मेरी आर टू रे कर दिंग अंडा कॉस अल्फा साह म्यू साइन अल्फा समंदर और उस समंद बार क्रिएट पा क्रिएट ताल பாருங்கள் R1 sin alpha, R2 sin alpha. R1 sin alpha, saya R2 sin alpha. F1, F2, ரண்டும் ஏவுரையது இசியிலாம் வேறும். F1, F2 cos alpha. F1 உக்குப்பதிலா, μு R1 நான் போடுவும். μு R1 cos alpha, μு R2 cos alpha. சமண்டா, பூச்சியம், பூச்சியம், என்ன கிடியாக வேறு விசை இல்லை. R1 எல்லாதே முண்டை அடுப்பம். sin alpha, mu cos alpha. R2 எடுப்பம். cos alpha, mu cos alpha, என்ன? sin R2 என்ன உடும். sin R2, இதில் R2 வடு தீங்கண்டாப் பிலியல் பேருங்கோ, சாய R2 sin alpha, சாய mu cos alpha, sum and sin alpha. பிதிலேர் நீங்களுக்கு என்ன தேவி என்றால், F1, F2 காலும் F1, F2 வண்டுது mu R1, R2, இதில் வண்டுது போட்டீங்கள் நின்றால், A, mu வடுது போட்ட R1, சக R2. அப்போம் மையில் என்னக R1, R2 தான் தேவே. R1, R2 என்னன்று காண்லாம் வண்டு பாப் R1 सह R2 वा कांडर एंडाल ये बारंगो इधर ला cos alpha आयर की ये sin alpha आयर की mu sin alpha cos alpha इले cos alpha आयर की ये पड़ी रही नागले इन्ना सेल आम एंडाल एंगले किधले आउंडे ला R1 ने नी की R2 वा कांडर पर R1 ना कांडला पापम நாங்கள் பிலியல் எல்லாத்தேன் cos alpha வால பிரிக்கிலாம் பிரிச்சால் இதில் ஒன்று சாய mu tan alpha அண்டு வெரும் இதிலே ஒன்று சாய mu tan alpha அண்டு வெரும் அங்கால w sec alpha அண்டு வெரும் பாருங்கு அப்படி இல்லாட்டி cos alpha sin alpha எல்லாத்தேன் போட்டு பெரிக்கி R1 இல்லைந்த R2 தனிப்படுத்தி காண வண்டி இருக்கு பாப்பு ஒன்று R2 வேண்டிக்கிறதுக்கு இவரை sin alpha சைய mu cos alpha வால பெரிக்கி trend cos alpha சக mu sin alpha வால பெரிக்கி கூட்டப் போல் பெரிய வேல் கூட்டினால் இந்த தும்டு ரன்னும் இல்லாப் போயிரும் ரன்டிலேம் R1 நாம் பெரும் cos alpha சாய mu sin alpha இருக்கு ஏக்கினவே அது நீங்கள் இப்பு பெருக்கிறீங்கள் sin alpha சாய mu cos alpha வால் சரி அடுத்ததில் இருக்குது எங்களுக்கு sin alpha சாக mu cos alpha இருக்குது அதை இப்பு பெருக்கிறீங்கள் cos alpha சாக mu sin alpha வால் 
அங்காள வீரம் பிள்ளையால் முதலாவதில் டபிள்யூ இருந்தது எல்லோ டபிள்யூ என்னத்தால் பிரிக்கின்னாங்கள் இதால் சைனல் பாஸ் ஆகி மியூகோ செல்ஃபா வேறு பெரிய ஒரு கோவிய வருது கவனம் சுரி கொண்டு போவோம் இப்போ வேறங்க ஆர்பன் வழியில் வச்சுருந்தால் இதில் கொஸ் அல்ஃபா சைன் அல்ஃபா வரும் இதிலே ஒரு கொஸ் அல்ஃபா சைன் அல்ஃபா ரெண்டு சைன் அல்ஃபா கொஸ் அல்ஃபா சரி இனி இல்லை எங்களை மியூ தரப்பட்டிருந்தோ லெம்டா தரப்பட்டிருந்தோ அப்படி ஒரு காப்பாருங்க லெம்டா தரப்பட்டிருக்கேன்னு லெம்டா தரப்பட்டிருக்கண்டால் நாங்கள் இவரை லெம்டாவுக்கு மாற்றி பிடிச்சது ஒன்று போகிறோம் சுவம் இல்லை அழிஞ்சு வேறங்க லெம்டாக் மாற்றி பிடிச்சது ஒன்று போனால் சுவம் ரெண்டா கொஞ்சம் சுருக்கிற சுவமாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இவரை நாங்கள் லெம்டாக் மாற்றுவோம் முதலாவது பேருங்கோ ஆர் ஒன் கொஸ் அல்ஃபா சைன் லெம்டா கொஸ் லெம்டா சைன் அல்ஃபா ஆர் டூ கொஸ் அல்ஃபா சைன் லெம்டா கொஸ் லெம்டா சைன் அல்ஃபா வேறங்க லெம்டாக்கு மாத்திர மியூவா லெம்டாக்கு மாத்திர இப்போ இதில் வேற முடியல ஆர் ஒன் கொஸ் அல்ஃபா கொஸ் லெம்டா சைன் அல்ஃபா சைன் லெம்டா கொஸ் அல்ஃபா சக லெம்டா இதில் ஒரு கொஸ் லெம்டா இருக்க போகுது இருக்கட்டு இங்கே அவ்வளோ வரும் ஆர் டூ கொஸ் அல்ஃபா சய லெம்டா இங்கே அவ்வளோ கொஸ் லெம்டா இருக்கு சமண்டம் இப்போ ஆர் ஒன் கொஸ் அல்ஃபா சக லெம்டா ஆர் டூ காஸ் அல்ஃபா சய லெம்டா சமன் டபிள்யூ காஸ் லெம்டா பாருங்க இதோ வேறு வடிவத்தில் வந்துருக்கு இதே மாதிரி ரெண்டாவது சவன் பாட்டையும் சுருக்கும் ரெண்டாவது சவன் பாட்டை இதே மாதிரி சுருக்கினீங்கள் என்றால் இதில் போடிக்குள்ள பாருங்க கீழே சைன் லெம்டா காஸ் லெம்டா வந்து இங்கே போய் சைன் அல்ஃபா காஸ் லெம்டான்னு வந்து அது வரும் சைன் அல்ஃபா சக லெம்டா கீழே காஸ் லெம்டா சய ஆர் டூ இங்கே வரும் முடியாது சைன் அல்ஃபா சய லெம்டா காஸ் லெம்டான்னு வேறு அங்கே சைவர் இருக்கபடியால் ஆர் ஒன் சைன் அல்ஃபா ப்ளஸ் லெம்டா சமன் ஆர் டூ சைன் அல்ஃபா மைனஸ் லெம்டான்னு வேற போஸ் இப்போ பிரதிவிடுவோம் பாருங்க மூன்றாவது சவன் பாட்டில் நாலாவது பிரதிவிடுவோம் பிரதிவிட்டம் என்றால் ஆர் ஒன் காஸ் அல்ஃபா சக லெம்டா இருக்கட்டுக்கும் இதில் ஆர் டூக்கு பதில் போட போகிறேன் ஆர் ஒன் சைன் அல்ஃபா சக லெம்டா இந்த சைன் அக்கில் இருக்கினா சைன் அல்ஃபா சக லெம்டா வேறு முடியல ஆர் டூவை ஆர் ஒனில் பிரதிகிறேன் அது இனி காஸ் அல்ஃபா சக லெம்டா இருக்கு சமன் டபிள்யூ காஸ் லெம்டா அப்போ இதை பாருங்க ஆர் ஒன் கீழே சைன் அல்ஃபா சய லெம்டாவை எடுத்தனால் இங்கே வரும் பாருங்கோ சைன் ஏ காஸ் பி சக காஸ் ஏ சைன் பி வடிவம் பெறும் இப்போ சைன் ஏ சக பி என்றால் மேலே கூட்டே கீழே ஏ சக பி என்றால் இவரையும் இவரையும் கூட்டினால் ஆ லெம்டா லெம்டா இல்லாமல் போய் ரெண்டு அல்ஃபா ஆண்டு வரும் இப்போ ஆர் ஒன் வருது புள்ளியால் டபிள்யூ காஸ் லெம்டா சைன் அல்ஃபா சய லெம்டா கீழே சைன் டென்ட் அல்ஃபான்னு வருது இது ஆர் ஒன் என்றால் ஆர் டூ வரும் ஆர் ஒன்னு எழுதி அதே இனி சைன் அல்ஃபா சக லெம்டா வாழை பெருக்கிறது வருது சரிதான் முடியாது ஆர் ஒன் எழுதி அதை சைன் அல்ஃபா சக லெம்டாவில் பிரிக்கி சைன் அல்ஃபா சக லெம்டாவில் பிரிக்கிறேன் அப்போ வேறங்க இது ரெண்டும் வெட்டுப்படும் இப்போ ஆர் ஒன் சக ஆர் டூ எடுத்த மண்டால் 
W cos lambda vinkul sin 10 alpha podu. Ulukura podu. Sin alpha sa lambda. Saha sin alpha saha lambda. Sin A saha sin B y part of the jingle and all. W cos lambda is the verum 10 sin. 10 and kuti renda average of little alpha alpha. Kalichi renda average all. Cos lambda and the verum. Sin 10 alpha in non 10 sin alpha cos alpha and math and all. Or sin alpha but to put. By the other end W cos verkum lambda and name what you lamina Kula cos alpha and the verit. What do you path about the chum? What did it under convergo? Sec alpha sin two tender lambda under cana sin tender lambda or a cana viper convergo. Sec alpha verum. Parangle is in but young like A mu a mu on rook of the mu and put on look. A mu. A pervarum in the hanonum. M a con, M summon. A mu R one is a heart. A mu and all A mu cupono sin lambda cos lambda. R one is a heart to the porno W cos work and lambda cos alpha. Parang cos work and lambda is on to what to put all. Mail a sin lambda, cos lambda, a little bit of tend sin lambda, cos lambda, and a sin tend lambda, and a little bit of tend lambda, and a little bit of tend lambda, and a sin tend lambda, and a little bit of cos alpha, and a little bit of tend lambda, and a w by 2 sec alpha sin tend lambda. Parang on to sec alpha sin tend lambda. When you periods look at the other, I then have Miss Piripum Murilla Murilla when you periods look at the other, Silver and Anglingal, Ketra and the Murilla and all, and a Ketra on the Murilla, Embery Club, Ketra and the Murilla, and Nangal, Visa Piripu, and the 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 and the Paramella summon. Our other end of Vulayul Saivara, Humana Tirpan Saivara. A pedicra to the Kazar Pulsa or Tirpa the Krugapus. Adanine Adatonda Pop. The Paramo, Peria Hulion Popum, O Wondrum Rendi and Lamudi, A, B, B, C, and Melia Kurkali Rendu, under Nonda Sangon of Montreal, make tomorrow. Beal Vrepa Haneka Pate A. R. Udi, the Nilia Homula, Caradana the Mana. Today, what a cylinder on the middle, a cup of the lecutor and Samaha Sivan and Hanapa Marum. ABC Talama, the cylinder, I check a sangu the ham in the lower mahum. WW Saman Rehel, Aerum, Seal and Tongo da Patu, Todi another, Saman Lail Ulade. Over a Toduhe Pulilum, Ah, Korean the Sangu to Marakam, is in a cart to her. Papam In a mu and Bazura Kuna Magam, Ella Chamele Kanapa Mara, W, Mela the Henry under the Kavana Maha, Aer Tongo da Patal. Eight the Mura Patal is an W render W Kumunda Muria and on cart. Papam Naria Rekumbolda Kununda Chedurum, the Cylinder Agurum, Cylinder Aguri, is it an Erakutu Kota Guri Vepam? Right. Bang a cola, a pretty tamara boots, a pretty or coal, Tonurva or on mena, Ponyamelo Yatu. Right, this is Southern 
கண்டால் இது மிகவும் சமாந்திரமாக இருக்கு இப்போ இது ஆர் ஆரோ இ இது மி கரெக்டான பிள்ளையர் அப்போ இது ஏ இது ஏண்டா இது மி ஏன்னு வரும் உங்களுக்கு ஏன் இது மீது சமபக்கம் வேற போகுது இப்போ இதில் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வந்தும் இங்கேயும் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சமனாக வரும் ரெண்டால் நாங்கள் இதில் கொஞ்சம் தான் அழிச்சு பாருங்க பிள்ளையர் அப்போ தான் ரெண்டு எண்ணங்களை மட்டும் சொல்லி அதனால வரும் என்ன ரைட் இப்போ பிலாம் விரைப்பாக நினைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்போ இது ஏபிசி என்று குறிப்போம் இது ஏ இது பி இது சி நிறைய லங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றால் ஏயிலும் சியிலும் கேபிட்டல் டபுள்யூ நிறைய ஏலும் சியிலும் ஏயிலும் சியிலும் கேபிட்டல் டபுள்யூ பாருங்க இதில் ஒரு டபுள்யூ இதில் ஒரு டபுள்யூ சரி இனி இதில் செவ்வன் மருதாக்கங்கள் வரணும் செவ்வன் மருதாக்கங்கள் பாருங்க ஆர் ஆர் இப்போதைக்கு சமச்சீரே தான் இருக்கு பிள்ளைகள் வேறு நம்ம சமச்சீர் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பக்கம் ஆர் ரெண்டே குறிச்சு விடலாம் சமச்சீர் ரைட் இனி இவர் கீழே வழக்கம் உட்படுவார் உறவு மேலே வரும் உறவு மேலே எஃப் எஃப் ரைட் இப்போ பிள்ளையா எங்களுக்கு கேள்வி ஆரை பற்றி ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறாரு ஆறுன்னு லீவு எழுதவும் தான் கேட்குறாரு பாருங்கோ ஆரை பற்றி கதைக்கிறேன்னா இங்கே பாருங்கோ இப்போ இந்த ஆறுன்னு நிலக்குத்து கூறும் எஃப்னு நிலக்குத்து கூறும் ரெண்டும் சேர்ந்தால் இந்த ரெண்டு டபுள்யூவே தாங்க போகுது ரைட் ரெண்டால் எப்படி எழுதுவோம் பாருங்க இங்கே பாருங்க எப்படி எழுதுவோம் பாரு எழுதுவோம் நிலக்குத்த இவைன்ற சமநிலை எழுதினால் இது நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தானே பிள்ளைகள் ஆ இது நாற்பத்தஞ்சு அப்போ இது வெறும் ஆர் காஸ் நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டு ஆர் காஸ் நாற்பத்தஞ்சு சக ரெண்டு எஃப் காஸ் நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டுமே மேலே இருக்குது சமன் ரெண்டு டபுள்யூ ரெண்டு வேறு அப்போ இது ரெண்டு ஆர் நாற்பத்தஞ்சுனா ஒன்றுங்கள் வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு அப்போ வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு ஆர் வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு எஃப் ரெண்டு டபுள்யூ ஆர் சக டபுள்யூ சமன் வர்க்கம் மூலம் டென்டு டபுள்யூ ஒன்று வருது அதே நேரம் ஆர் சக எஃப் சமன் ஆர் சக எஃப் சமன் அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் எஃப்இன்கள் ஆர் என்றது பெரிதல்ல சமன் மியூ மியூ எஃப்ன்றது பெரிதல்ல சமன் மியூ ஆர் எஃப்ன்றது பெரிதல்ல சமன் மியூ ஆர் அப்போ இதில் ஒன்றே போடுவோம் பாருங்க ஓ எஃப் வருது வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபுள்யூ சாய் ஆர் இது பெரிதல்ல சமன் மியூ ஆர் ஆக வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபுள்யூ பெரிதல்ல சமன் ஒன்று சக மியூ ஆர் அப்போ ஆர் வரும் சிறிதல்ல சமன் வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபுள்யூவின் கீழ் ஒன்று சக மியூ ஆர் என்ற இழிவு பரமானம் வந்து வருது இல்லை ஆர் என்ற இழிவு ஆர் என்ற மினிமம் அல்லது ஆறு இழிவு என்று சொல்லுவோம் வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபுள்யூ பாருங்க பிள்ளை சரி உண்டு வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபுள்யூ கீழே லோண்டு சாமி வருது எங்களுக்கு பாருங்க கீழே வர ஒண்ணுமே என்ன செங்குத்து மருது ஆக்கம் கீழே வர ஒண்ணு பிள்ளைகள் கீழே கீழே வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபுள்யூ கீழ் ஒன்று சகமி ஒன்று வரும் நோண்டு சகம் யூ கீழே வருது சரிதானே அதுதான் ஆறு என்ற இழிவு பருமானம் அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டவர் இங்க மியூ ஒன்பது உராய்வு குணாகம் எல்லை சமநிலை காணப்படுமாறு டபுள்யூ மேலே தினறியாவது கவனமாக ஏயில் தொங்கவிடப்பட்டால் இப்ப என்ன செய்யறீங்கன்னா இந்த இடத்துல சிவப்பால குறிக்கிறேன் பாருங்கோ இன்னொரு சிம்பிள் டபுள்யூ ஒன்ற கொண்டு வந்து சேர்க்கிறீங்களா இதுக்குள்ள கேபிட்டல் டபுள்யூ ஏற்கனவே இருந்தது 
சின்ன டபுள்யூ ரெண்டு ஒரு ஒரு வெயிட் ஒன்று கொண்டு வந்து இங்கால சேர்க்குறீங்களா ஏயில சேர்க்குறீங்களா சேர்த்தால் இப்படி ஒரு சமன் சமநிலை சமன்பாடு சேர்க்கிறார் இப்ப என்ன செய்யலாம் ஒன்று பாருங்க எல்லை சமநிலை சொல்லியிருக்கிறார் எல்லை சமநிலை ரெண்டால் எஃப்க்கு பதிலாக மியூ ஆர் போடலாம் ஆனால் இந்த உடனே எங்களுக்கு ஆர் ஆர் சமன இருக்கா என்ன சமச்சீரா இல்லையோ திருப்பி கீறுவோம் பாருங்க திருப்பி கீறுவோம் மேல வச்சிருக்கேன் நெஞ்சு பாருங்க மேல வச்சிருக்கேன்னா தொண்ணூறு ரூபாய் வரக்கூடிய மாதிரி கீரோணம் சரி ஒண்ணு பாருங்க முடியல இதில் தொண்ணூறுபா வரணும் இது இ இது ஈயா இருக்கும் ஒன்றும் என்ன ரைட் இதில் இப்போ இங்கால ஏற்கனவே இருந்த கேபிட்டல் டபிள்யூ இருக்குது இதில் இப்போ கேபிட்டல் டபிள்யூவோட ஒரு சிம்பிள் டபிள்யூவும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு மருதாக்கங்கள் வரும் பிள்ளையல் மருதாக்கங்கள் பாருங்க இப்படியே கீறலாம் பாருங்க இப்படித்தான் வரும் என்ன அதே மாதிரி இங்கேருந்தும் பெறணும் மருதாக்கம் ஆர் ஒன் ஒவ்வொரு அல்லது இயங்க முற்படுதுன்றதை பார்க்கணும் அதுக்கு எதிராக தான் ஒரு ஆய்வு செய்வர் இதில் போடுவோம் மியூ ஆர் ஒன் ஒன் எல் எல்லை சமணி என்ன சொல்லிட்டார் ராணே இதில் போடுவோம் மியூ ஆர் டூ ஒன் ரைட் இப்போ எங்களுக்கு கேள்வி இந்த கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸ்மால் டபிள்யூக்கான தொடரும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் ஆர் ஒன் ஆர் டூ காணணும் கண்டுட்டு மூன்றாவது இன்னொரு சவுன் பார் எடுத்து அதில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ பிரதிரோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூவை காண்றதுக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூவை காண்றதுக்கு பிள்ளைகள் பாருங்கோ நாங்கள் சுகமான வேல இது ஏபிசி எல்லோ ஏ எங்கே இருக்கணும் பாருங்க ஓ ஏ இங்கே ஏபிசி இப்போ பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இதில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ தான் நாங்கள் போட்ட கணியங்கள் தெரியா கணியங்கள் என்ன ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூவை காண்பதுக்கு ரெண்டு சமன்பாடு உண்மையில் காணும் இன்னொரு சமன்பாடு எடுத்துட்டு அதில் கண்டு ஆர் ஒன் ஆர் டூ பிரதி இட்டம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த விட வெறோணும் ஆ இந்த விட இங்கே அவர் கேட்ட விட என்னது இந்த விட வெறோணும் எங்கே பா நிலக்குத்த பிரிப்பம் பிரிச்சால் எல்லா நாற்பத்தஞ்சு வாரம் புள்ளிகள் ஆர் ஒன் பஸ் நாற்பத்தஞ்சு மியூ ஆர் ஒன் பஸ் நாற்பத்தஞ்சு ஆர் டூ பஸ் நாற்பத்தஞ்சு சய மியூ ஆர் டூ கஸ் நாற்பத்தஞ்சு சமன் ரெண்டு கேபிட்டல் டபிள்யூ சிம்பிள் டபிள்யூ இதில் பாருங்க ஆர் ஒன் சக ஆர் டூ உண்ட அடுப்பம் மியூ எடுத்து போட்டு ஆர் ஒன் சக ஆர் டூவை உண்ட அடுப்பம் கிடையா அடுப்பம் அதே மாதிரி தான் கிடையா அடுத்தால் பாருங்க சய ஆர் ஒன் இன்கள் வர்க்க மூலம் டெண்டு சக மியூ ஆர் ஒன் வர்க்க மூலம் டெண்டு R2 மியூ ஆர் டூ சாய்வர்
எல்லா வர்க்கமும் ரெண்டு எண்ணையும் விடலாம் பாருங்க இதுல மியூ அடுத்த மண்டால் ஆர் ஒன் சா ஆர் டூ அங்கால கொண்டு போன மண்டால் மியூ இல்லாம வரும் ஆர் ஒன் சாய் ஆர் டூ இதை ஒன் ரெண்டு வச்சு கொள்வோம் இதை ரெண்டு ரெண்டு வச்சு கொள்வோம் ரைட் இனி ஏதோ ஒரு புள்ளி வெட்டி திருப்பம் விடுப்போம் இல்லையா பாருங்க இதுல ஓ பட்டி திருப்பம் விடுப்போம் ஓ பட்டி தொகுதிக்கு திருப்பம் எடுத்த மண்டால் மியூ ஆர் ஒன் மியூ ஆர் டூ ரெண்டுமே அங்கால வரப்போகுது அப்போ மியூ ஆர் ஒன் சக ஆர் டூ ஏ தூரத்தில் இருக்கு இனி பாருங்க இந்த கேபிட்டல் டபிள்யூ இஞ்சால ஒரு கேபிட்டல் டபிள்யூ ஒன்று ஒன்று வெட்டிக் கொள்ளும் ஆ அப்போ மிஞ்ச போகிறது சிம்பிள் டபிள்யூ மட்டும்தான் சமன் சிம்பிள் டபிள்யூ எவ்வளோ தூரம் வந்து பார்த்தீங்களா என்றால் இது ஏ இது ஏ ரெண்டு ஏ ரெண்டு ஏ காஸ்ட் நாற்பத்தஞ்சு என்றால் வெக்கம் மூலம் ரெண்டு ஏ ரெண்டு வரும் இப்போ இதில் இருந்து பாருங்க எங்களுக்கு வரும் ஆர் ஒன் சக ஆர் டூக்கு போடலாம் ஏ மேயும் வெட்டுப்பட்டால் வர்க்க மூலம் ரெண்டு சிம்பிள் டபிள்யூ என்கள் மீ ஒன்று வரும் விளங்குதான் இல்லை ஏன் கேபிட்டல் டபிள்யூ எடுக்க இல்லை கேபிட்டல் டபிள்யூ ஒன்று வலஞ்சுழியாக திருப்பது ஒன்று இடஞ்சுழியாக திருப்பது ஒரே அளவு திருப்பம் ஏன் பருமனம் ஒன்று தூரமும் ஒன்று இப்போ இந்த ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இருக்கல்லோ இதுக்குள்ளே ஒன்று பிரதி இருவோம் பிரதி இடையக்குள்ள இங்கே பாருங்கோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூக்கு நாங்கள் போடலாம் வர்க்க மூலம் ரெண்டு கிழமையும் மியூ தர ஆர் ஒன் சாய் ஆர் டூக்கு போடலாம் மியூ ஆர் ஒன் ஆர் டூ அப்போ இன்னொரு மியூ அப்புறம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்றால் ஆர் ஒன் சார் டூ என்றால் வர்க்க மூலம் ரெண்டு டபிள்யூ இன் கீழ் மியூ பாருங்க பிள்ளையார் இனி சாமன் இதில் சாமன் வர்க்க மூலம் ரெண்டு ரெண்டு கேபிட்டல் டபிள்யூ சிம்பிள் டபிள்யூ இதில் பாருங்க ஒரு மியூவை ஒட்டலாம் இனி வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு டபிள்யூ சிம் பொது அடுத்தம் என்றால் ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் மியூ சிம்பிள் டபிள்யூ எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வருவோம் பாருங்க அப்போ இங்கே பாருங்க வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு சிம்பிள் டபிள்யூ எடுத்து என்றால் இதில் ஒன்று இருக்குது மியூ வர்க்கம் இருக்குது இது அங்கே போய் சய வண்டி இஞ்சால வரும் என்ன ரெண்டு வர்க்க மூலம் ரெண்டு கேபிட்டல் டபிள்யூ ஆக கேபிட்டல் டபிள்யூவின் கீழ் சிம்பிள் டபிள் சிம்பிள் டபிள்யூ கீழ் கேபிட்டல் டபிள்யூ என்ன கட்டு கரண்ட் பாருங்க ரெண்டு மியூ ஆ இல்லை கீழே ஒரு மியூ இருந்தது அந்த மியூ அங்கால போயிருக்கோம் ரைட் அப்போ இல்லை சிம்பிள் டபிள்யூவின் கீழ் கேபிட்டல் டபிள்யூ வரும் பிள்ளைகள் பாருங்க அதில் ரெண்டு மியூ வைக்கனவே இருக்குது கீழே ஒன்று சக விடிய பாருங்க ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் சக மியூ இதில் பிரிக்கிற அடையாளம் கொண்டு வரணும் முடியாது பிரிக்கிற அடையாளம் கொண்டு வரும் ஆ ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் சய மியூ விளங்கிச்சுதோ இதுதான் அதில் கேட்கப்பட்டிருந்த விடை ரைட் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி கவுண்ட் மேட்ச் கொண்டு போனீங்கன்னா எடுக்கலாம் இல்லை ஆர் ஒன் ஆர் டூ தனித்தனியாக கண்டுபடுத்திருக்கலாம் எங்களுக்கு ஆர் ஒன் சக ஆர் டூ ஆர் ஒன் சய ஆர் டூ வச்சு கொண்டு செய்கிறது சுகமாக இருந்தது தனித்தனியாக கண்டு செய்திருந்தாலும் இந்த விட வந்திருக்கத்தான் வேணும் ரைட் பிள்ளைகள் இதில் இன்னும் தான் ஒன்று கேட்டிருந்தவர் பாருங்க இதில் என்னவும் டபிள்யூவிற்கு ரெண்டு டபிள்யூ என முந்த முடியாது என்னவும் காட்டுகன்ட்டு அது இன்னும் ரெண்டு பாப்போம் பாருங்க டபிள்யூவின் உயர் அதி உயர் பிரமாணம் கேட்குறார் அது காட்டுறேன்னா இங்கே பாருங்க இப்படி செய்யலாம் மேலே எங்களையும் ஒரு மியூவால் பிரித்த மண்டா பிள்ளைகள் இது வரும் ஒன்று ஆ முதல் இந்த மியூ எழுதுவோம் மியூ வரும் அப்புறம் இந்த சய ஒன்று வரும் இதில் சக ஒன்றின் கீழ் மியூ ஒன்று வரும் பாருங்கோ இந்த மியூ முதல் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த சய ஒன்று ஒன்று மியூ இது எழுதலாம் முடியாது பாருங்கோ வர்க்க மூலம் மியூ சய ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் மியூ இந்த வர்க்கம் என்று எழுதினன் என்றால் பாருங்க ஏ சாய பி இந்த வர்க்கம் ஏ வர்க்கம் போயிடும் பி வர்க்கமும் வந்துடும் சய ரெண்டே பி இல்லை வரணும் சய ரெண்டே பின்னா இல்லை சய ரெண்டு வந்துடும் அரேஞ்சு சய ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஒன்றை கூட்டிடுவோம் சக ஒன்று சக ஒன்று சரி அப்போ சிம்பிள் டபிள்யூ வரப்போது இவ்வளவு கேபிட்டல் டபிள்யூ உண்டு உங்களுக்கு உணங்கணும் இவர் உயர்வாகணும் என்றால் இது இழிவாகணும் 
இது இழிவாகணும்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிராக்கெட் பெரிதல்ல சமன் சைவர் அவற்ற இழிவு சைவர் தான் இப்போ டபிள்யூ உயர் வருமானம் வெறும் டெண்டின் கீழ் சைவர் சகோண்டு கேபிட்டல் டபிள்யூ டெண்டு கேபிட்டல் டபிள்யூ என்று வரும் இல்லையா வழங்கிச்சோ ஆக சிம்பிள் டபிள்யூக்கு நாங்கள் வைக்கக்கூடிய ஆக கூடின பெருமானம் ரெண்டு கேபிட்டல் டபிள்யூ தான் இருக்கும் அதை விட கூட வச்சால் சில சமநிலை சாத்தியமில்லை வழங்கிச்சோ இதில் உயர் வண்டு காட்டுறது இந்த அதிகர் பெருமானம் எடுக்கிறது சுகமான வேலை இதை தான் இருக்கு ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் அடுத்த ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு வந்த கேள்வியை பார்க்கலாம் டபிள்யூ நுகரிடுவதும் டெண்டே நிகழ முடியுமா சீரான கோல் ஏபியின் முனை ஏ கரடான நிலைக்குது சுவரனை தொட்டவாறு சமநிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது கோலின் மறுமுனை பி ஆனது ஏற்கு நிலக்குதா அமையிலே சுவரில் காணப்படும் புள்ளி சியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சமமான ரெண்டே நிகழ மூலமா மெல்லிய நீட்சி அடையாதமான நிலையினால் ஆகும் ரெண்டா இப்படி பாருங்க இதுதான் இதுதான் எங்களோட சுவர் என்றால் இது கோல் இங்கே இல்லை இது கோல் கோலானது மேல்முக நிலக்குத்துடன் டீட்டா கோணத்தில் சாய்வடைந்தது உள்ளதோடு அது சுவருக்கு செங்குத்தான நிலக்குத்து தளம் ஒன்றில் காணப்படுகின்றது இளை நிலுவைய கண்டு இளை நிலுவைய கண்டு டீட்டா பெரிதல்ல சமன் இது என காட்டு இங்க மியூ என்பது ஒரு ஆய்வு குணம் எங்க பாப்பம் டீட்டா என்ன அப்ப கொட்டீட்டாக்கு விட வரணும் எங்களுக்கு பாப்பம் நிலக்குத்து சுவர முதல் கிருங்கோ ரெண்டு ஏ நீளமுள்ள ஒரு கோல் அது ரெண்டு ஏ நீளமுள்ள ஒரு இளியால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்ப இதுல டி வரும் இந்த கோணம் தான் டீட்டாவா இனி பேரங்கோ டபிள்யூ நிறைய சொல்லியிருக்கு கேபிட்டல் டபிள்யூ சீரான கோலன்படியா நடுவில் நிறைய இருக்கும் இதுல செவ்வன் மருதாக்கம் பெறும் இவர் கீழே வளர்க்க பார்ப்பார் அதை வளர்க்க விடாமல் உராய்வு மேலே இருக்கணும் எஃப் மேலே இருக்கு சரிதான அப்படியா ரைட் இப்போ இது டீட்டாண்டா இது ரெண்டு என்னபடியா பிள்ளை இல்லை இது இரு சமபக்கம் முக்கோணி அப்போ இங்கேயும் டீட்டா வரும் இது டீட்டாண்டா இதுவும் டீட்டா இப்போ நாங்கள் கோலுக்கு இந்த புள்ளி வெட்டு திருப்பம் எடுத்த வேண்டால் கோலின் பேர் ஏதாவது சொல்லியிருக்காரோ ஏ கோலுக்கு ஏ வெட்டி திருப்பம் எடுத்த வேண்டால் இங்கே பாருங்க இதில் இது டீட்டா இப்போ இதில் எங்களுக்கு வரும் தொண்ணூறு சாய டீட்டா அப்போ டீயை ரெண்டு கூறாக்கி போட்டு எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்படி டீ காஸ்டீட்டா இல்லை டீ சைன்டீட்டான்னு எடுத்து ரெண்டால் அதாவது இந்த கிடக்கூர் கிடக்கூருக்கு எவ்வளோ தூரம் வரும் என்றால் டென்டு ஏ காஸ்டீட்டான தூரம் வரும் அதே மாதிரி நிலக்குத்து கூறுக்கு எவ்வளோ தூரம் வரும் என்றால் நிலக்குத்து கூறு டீ காஸ்டீட்டான் இருக்கும் என்ன டீ காஸ்டீட்டான் இருக்கு நிலக்குத்து தூறு அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு ரெண்டு ஏ சைன் டீட்டா தூரம் இருக்கு ரெண்டுமே ஒரே திசையில இருக்க போது சக இது ரெண்டுமே அங்கால டபிள்யூ மற்ற பக்கம் திருப்ப போது டபிள்யூ தர ஏ சைன் டீட்டா டபிள்யூ தர ஏ சைன் டீட்டா எல்லாரும் ஒரு சைன் டீட்டா வெட்டலாம் ரெண்டு டி நாலு டி காஸ்டீட்டா கிடையாடுத்தால் எஃப் வராது ஆர் சமன் டி சைன் டீட்டான்னு வரும் ஆர் சமன் டி சைன் டீட்டா அதாவது டபிள்யூங்கள் நாலு கீழே செக் டீட்டால் இருக்கு சைன் டீட்டா சேர்த்தா டேன் டீட்டான்னு வரும் இனி நிலக்குத்தை அடுப்போம் நிலக்குத்தை அடுத்தால் எஃப் இருக்குது டி காஸ்ட் டீட்டா இருக்கு எஃப் தர சக டி காஸ்ட் டீட்டா தான் டபிள்யூ 
f sah t cos theta anda ada w ngul 4. En, ni apa orang? T cos theta anda ada w ngul 4. Saman w. Jadi ni f sah itu 3 w ngul 4. 3 w ngul 4. Kau mula teri me fin gular. Suri dalah saman mu. F fin gular an dal. 3 w ngul 4. W ngul 4 tan theta. சிருதல்லதுசமன் மியும் ஆனால் கவனமாயிருக்கும் cos theta பெரிது A என்றுந்தால் theta சிரிது cos inverse A என்று மாரம் அங்கால மாத்தேக்குள்ள இந்த சமனில்லி மாரம் cos அங்கால உண்டு வைக்குள்ல சமனில்லி மாரம் புள்ளியும் அதாது எங்கள் முதலாங்கால் வட்ட கோணங்களுக்காம் முதலாங்கால் வட்ட கோணங்கள் அதே மாதிரி அதே மாதிரி cot theta கும் theta அங்கால உண்டு வைக்குள்ள தானக்கம் பேருங்க ஏறிக்கொண்டு உருக்கிராப் அனா கொச்சுக்கப் பேருங்க விடுரக்கிராப் நேர் மாரம் இதுசம் நேர் மாரம் இதுசம் அதை மேர்தான் கொட்டுக்கும் கொட்டுக்கும் குறையிருக்கிராப் அதாலதான் இந்த பிரத்தின் விடுக்கிறேன் கொட்டும் குடியில்லவாரது cos inverse இருக்கேக்குள் சமனிலி மாரம் cot inverse இருக்கேக்குள் சமனிலி மாரம் மரக்கு குடாது trigonometryல் படிச்சினாம் அதால இதில வெரும் பேரங்கோ theta வெளுவாயாக்கேக்குள் இது சிருதல்ல சமனன்றுந்த வேர் பெரிதல்ல சமனன்று மாரி cot inverse mu இங்குள் மூன்று மாருவேர் உலாங்குதோ கேட்ட வடியைப் பேரங்கோ theta பெரிதல்ல சமன இது ரெண்டாயிராமாமாண்டுப்பில்லும் முதன் முதலாக கம்பாயின் மெத்தின் என்று வந்த பேபர் அதாவது தூயகனிதம் திரியோகனிதம் அண்டிருந்தது ரெண்டாயிராமாமாண்டில்தான் ஒரு எரியா உண்டைக் கொண்டும் வேனை இனைந்த கணிதமாக்கி ஜாச்கோர் என்றுதக் கொண்டு வந்த இந்த வரச தொடுகைப் புள்ளி இரண்டிலும் உராயவுக் குணகம் மியுவாகும் அரைக்கோலமானது வலுக்குவதற்கு அண்மித்த சந்தப்பத்தில் காணப்படமாயின் நிலத்தின் வலையுல் மரதாக்கமும் சுவரின் வலையுல் மரதாக்கமும் சுவரில் இருந்து தூரத்தில் அமைந்துல புள்ளில் இருகுவுடன்னேன காட்டுக இதுதான் பதாரங்களை கிடைச்சு வரும் நிலக்குத்து சுவரும். இதைத் தொட்டுக்கொண்டு இந்த அரைக் கோலம் உண்டு சமனில்லில் இருக்கிறு. இப்பே வாருங்கோ. இவைட்டு புவிர்ப்பு மையம் அங்கே இருக்கும் அண்டாப்பில்லில் நான் முதலின் சொன்னான் உங்களும் முதலின் சொன்னான் 
இவற்றை புவியீர்ப் மையம் எங்கே இருக்குமென்றால் மையத்திலேருந்து இப்படி சமச்சீர் கூட்ட கீறுறது ஏர் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஏர ஏர் ஏ என்றால் இதிலேருந்து மூன்று ஏன்கள் எட்டு பங்கு தூரத்தில் இவ்வளோ மூன்று ஏன்கள் எட்டாக இருக்கிற புள்ளியில் எங்களுக்கு இவற்றை புவியீர்ப்பு மையம் நிறதாக்குற புள்ளி இருக்க பத முதல் கீறுவோம் பாருங்க புவியீர்ப்பு மையம் அந்த கோட்டை மேலே யோத்திக்கிறப்பறம் ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி தான் பாருங்கோ இந்த இடத்துல டபிள்யூங்கள் எட்டு இருக்க போகுது அந்த மேலே போகிற கீர கோட்டை கொஞ்சம் டொட் டொட் கோடை கிரி உள்ளாம் இனி இப்போ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இதில் வார மனுதாக்கம் இதில் வார மனுதாக்கம் சந்திக்கிற புள்ளி என்றால் மூவிசைகளின் சமன் இல்லை இதில் வார விலையுள் மருதாக்கம் இதில் வார விலையுள் மருதாக்கம் இதில் நிறைய மூன்று நிறை தானே இல்லை மூன்று விசை தானே தாக்குது அப்போ இந்த இறக்கோளம் மூவிசைகளின் சமநிலையில் இருக்கு இப்போ மூவிசைகளின் சமநிலை என்றால் அவங்க கீறன் இதிலேருந்து கிடைக்கிற மருதாக்கம் இப்படி ஒரு புள்ளிக்குள்ளால் போனால் அதே புள்ளிக்குள்ளால் தான் இங்கே இருக்கிறவரும் போவோம் அப்போ கேள்வி இப்போ இந்த தூரத்தை பற்றினது தான் கேள்வி ஒரு வேப்பார் ஆர் ஒன் ஆர் டூ என்று வைப்போம் இப்போ இந்த தூரம் அவ்வளவுன்றது தான் கேள்வி பாருங்க சுவரில் இருந்து இவ்வளவு தூரத்தில் உள்ள புள்ளியில் இரு கூறுகின்றன காட்டுக பாருங்க ஒவ்வொரு புள்ளியிலே நாங்கள் ஒவ்வொரு புள்ளியிலே நாங்கள் தாக்கத்தையும் மருதாக்கத்தையும் உராய்வையும் குறிப்போம் பாருங்கள் இதில் ஒரு மருதாக்கம் பெறோனும் இதில் ஒரு ம உராய்வு பெறோனும் இதில் ஒரு உராய்வு பெறும் இதில் ஒரு மருதாக்கம் பெறும் இதை நான் எஸ் என்று வச்சேன் எஸ் ஒன் என்று வச்சேன் என்றால் இது வெறும் மியூ எஸ் ஒன் என்ற எல்லை சமநிலைன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் வலுக்குவதற்கு அண்மித்ததான புள்ளியில் என்று சொல்லியிருக்கார் இனி இதை எஸ் டூ என்று வச்சேன் என்றால் இது வெறும் மியூ எஸ் டூ என்று வரும் சரிதான பிள்ளையால் ரைட் இப்போ பாருங்க பிள்ளையால் எங்களை அவர் கேட்டது இந்த தூரம் என்ன அப்போ நாங்கள் எடுப்போம் எவ்வளவு தூரத்தை நான் எக்ஸ் என்று எடுத்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்க இதை நிகழ்த்தா இது மையத்துக்குள்ளால் போகணும் இதை நிகழ்த்தா இது மையத்துக்குள்ளால் போகணும் நான் என்ன செய்வோம்னா ஓவில் வச்சு திருப்பம் எடுப்போம் திருப்பம் எடுத்த மண்டால் இந்த புள்ளி ஓ ஒன்று வச்சேன் என்றால் ஓவில் வச்சு திருப்பம் எடுத்தால் இந்த எஸ் ஒன்னும் எஸ் டூவும் வராது மியூ எஸ் ஒன் மியூ எஸ் டூ மட்டும் தான் வரப்போகுது மியூ ஒன் மியூ எஸ் ஒன் மியூ எஸ் டூ மட்டும் தான் வரப்போகுது ரைட் அதில் டபிள்யூ பாய் எயிட்டில் பிள்ளையில் டபிள்யூ ஆ டபிள்யூ தான் என்ன ரைட் இப்போ மொத்தமாக ஆர் என்று தெரியும் அப்போ எவ்வளோ தூரத்தை நான் எக்ஸ் என்று எடுத்தேன் இந்த தூரம் பெறும் ஆர் சாய் எக்ஸன் பாருங்க ஓவிலேருந்து திருப்பம் எடுப்போம் ஓவிலேருந்து திருப்பம் எடுத்தால் டபிள்யூ இருக்குது இது எக்ஸ் எல்லாம் இப்போ இதை போடலாம் ஆரியில் எக்ஸை கழிக்கணும் ஆரி இ என்னபடியா இ சாய் எக்ஸ் சமன் மியூ எஸ் ஒன் மியூ எஸ் டூ தர மியூ எஸ் ஒன் மியூ எஸ் டூ தரை ஏண்டு வரும் இப்போ நாங்கள் எஸ் ஒன் எஸ் டூவை காணும் எஸ் ஒன் எஸ் டூவை காண்ற என்றால் நிலக்குத்த எடுத்தன என்றால் நிலக்குத்த எடுத்த அப்படி பாருங்க எஸ் ஒன் சக மியூ எஸ் டூ சமன் டபிள்யூ கிடைய அடுத்தன என்றால் இங்கால மியூ எஸ் ஒன் அதில் எஸ் டூ எஸ் டூ சமன் மியூ எஸ் ஒன் ஒன்றில் ரெண்ட பிரதிவிடுவோம் எஸ் ஒன் இருக்கட்டுக்கும் எஸ் டூக்கு பதில போட்டால் மியூ வர்க்கம் எஸ் ஒன் ரெண்டு பேரும் ஆக எஸ் ஒன் சமன் டபிள்யூவின்கள் ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் எஸ் ஒன் அது என்றால் எஸ் டூ சமன் மியூ டபிள்யூவின்கள் ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் மியூ டபிள்யூங்கள் ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் கொஞ்சம் ஒன்றது பிரதிவிடுவோம் பாருங்கோ டபிள்யூ ஏசாய எக்ஸ் இதில் பாருங்க மியூ ஏ பொது எடுத்தால் எஸ் ஒன் சாக எஸ் டூ 
W எண்கள் ஒன்று சகம் யூ வர்க்கத்தையும் பொது எடுத்தால் ஒன்று சகம் யூ இப்போ இதை சுருக்கி எக்ஸ் எழுவாக்குறதான் வேலை அப்போ என்ன செய்வோம் என்றால் எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் டபிள்யூ ஏ பொது எடுத்தால் இங்கே ஒன்று ஆ இதில் வரும் மியூ ஒன்று சக மியூ கீழே ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் சமன் எக்ஸ் இதிலே இந்த எக்ஸ்பேர் பிள்ளைகள் பாருங்க ஓ டபிள்யூ டபிள்யூ வெட்டு பட்டுருக்கணும் எப்படியா ரெண்டு பக்கம் டபிள்யூ வரையலாது டபிள்யூ வெட்டு பட்டு எக்ஸமன் இதில் பாருங்க கீழே ஒன்று சக மியூ வர்க்கத்தை எடுப்போம் மேலே பாருங்க இந்த ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் போயிக்கல இதுக்கே ஒரு மியூ வர்க்கம் வந்து வெட்டுப்படும் இதில் ஒன்று மிச்சம் சயமியும் மிச்சம் ஒன்று சயமியும் ஏ ரெண்டு பேர் பாருங்க சரி ஒன்று எக்ஸ் கிடைச்ச விட எக்ஸமன் ஏ ஒன்று சயமியூ கீழே ஒன்று சக மியூ வர்க்கம் வந்து வருது இனி கேட்கிறார் அரை கொள்ளத்தின் அடி என்று சொல்ல அந்த அந்த வட்ட அடி வட்ட அடி கிடியோடு அல்ஃபா கோணம் அமைக்குது என்றால் சைன் அல்ஃபா சமன் இது என்ன காட்டுட்டான் வட்ட அடி கிடியோடு அமைக்கிற கோணத்தை பாருங்க இந்த கோணம் என்ன நாங்கள் இவரை நீட்டுவோம் இவர் கிடியோடு அமைக்கிற கோணம் அல்ஃபா இது அல்ஃபா என்றால் சைன் அல்ஃபாக்கான இதுதான் கேட்குறார் அப்போ திரும்பவும் திருப்பம் எடுப்போம் பாருங்க திருப்ப வங்கு வச்சு எடுப்போம் என்றால் ஆ இப்படி சொல்லலாம் பாருங்க திருப்பம் எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இந்த தூரம் எடுக்கலாம் ஏ சாய எக்ஸண்ட் இது அல்ஃபா என்றால் அப்படியே பாருங்க இங்கே வந்து பாருங்க பிள்ளையால் இது தொண்ணூறு சாய அல்ஃபா இப்போ இது அல்ஃபா இது அல்ஃபா இது அல்ஃபா என்றால் திரும்பவும் இங்கே அல்ஃபா வரும் உண்மையான அப்படி இது அல்ஃபா இது அல்ஃபா அப்போ நான் சைன் அல்ஃபா எழுதலாம் பாருங்க ஏ சாய எக்ஸ் இங்கிள் மூன்று எங்கள் எட்டு சைன் அல்ஃபா எழுதலாம் சைன் அல்ஃபா ஏ சாய எக்ஸ் இன்கள் மூன்று எங்கள் எட்டு இப்போ இதில் இந்த எட்டு எங்கள் மூன்று அங்கால் வச்சு கொண்டு ஏ சாய எக்ஸுக்கு என்ன பிரதி இல்லாம என்றால் ஏ சாய எக்ஸுக்கு என்ன பிரதி இல்லாம என்றால் இங்கே பாருங்க ஏ சாய எக்ஸுக்கு இதில் வச்சு கொண்டு எடுக்கலாம் ஏ சாய எக்ஸ் அமன் ஒன்று சக மியூ மியூ ஏ ஒன்று சக மியூ வர்க் இதை கொண்டே பிரதிடுவோம் ஏ சாய எக்ஸ் ஒன்று சக மியூ மியூ ஏ கீழே ஒன்று சக மியூ வர்க் மூன்று எங்கள் எட்டில் எட்டில் மூன்று மேல் எடுத்தாச்சு ஏ மிச்சம் இப்படியே பாருங்க அப்படியேதான் இருக்கும் எட்டு மியூ ஒன்று சக மியூ எட்டு மியூ ஒன்று சக மியூ கீழே மூன்று ஒன்று சக மியூ வர்க் சிம்பிளாக வந்து சொல்லியோ கூட ஆ ரெண்டாயிரத்தி இது அது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பிறகு வந்து சொல்லி பிள்ளைகள் பாருங்க இதுதான் இதில் கேட்கப்பட்ட இதை பார்க்க பெரிய வழியாக இருந்தாலும் நாங்கள் இதே எடுத்துட்டோம் என்றால் அதுக்கு பிறகு இது எடுக்கிறது சரியான சிம்பிளாக இருந்துச்சு ரைட் பிள்ளைகள் பாருங்க அப்போ இவங்களுக்கு அடுத்த சாப்டரில் நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கேள்வியல் பழைய கேள்வி எடுத்து இருக்கும் இதோடு நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமே இனி அண்மை காலத்தில் வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு வந்த கேள்வியில் எடுத்து பார்க்க தொடங்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமே உங்களுக்கு தெரியும் பழைய கேள்வியோட பார்க்க அது சுகமாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோத்தையும் நல்ல வடிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு அடுத்த பகுதி